僕は今本庄駅に来ています本日は絶対に鉄道を利用しない方がいい区間をご紹介していきたいと思いますそれでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします今回ご紹介する絶対に鉄道で移動しない方がいい区間というのはここ本庄駅から伊勢崎駅間です行きの本庄駅から伊勢崎駅までは鉄道を利用して帰り伊勢崎駅から本庄駅まではバスを利用してみたいと思いますこの動画を最後まで見ればなぜ本庄伊勢崎間は鉄道で移動しない方がいいのかというのがわかるはずですそれでは鉄道ルートで伊勢崎駅まで向かってみましょうまずは3番線から出発する高崎線の下り列車に乗車をしていきます本庄駅は2面3線の駅となっていて、当駅発着の特急列車も設定されているほど、高崎線の区間では大規模な駅です。下り線のホームは1面2線の島式ホームになっています。基本的には、高崎方面の列車は3番線から出発しますが、一部特急列車を当駅で退避する場合などは、2番線から発車する場合もあります。3番線側の線路を見てみると、枕木がコンクリート製で結構頑丈そうな見た目をしています。それに対して2番線側はというと、枕木が木製になっていて、3番線やそして上り方面の1番線と比べるとかなり貧弱そうな線路という印象を受けます。本庄駅はかつて185系の特急列車が運行されていた頃は最大14両編成が入線しており14両編成のところでホームの屋根は終わっていますですがさらに1両分ホームは長くなっていて最大15両編成が入線できるような構造になっていますまもなく3番線に普通前橋行きが参りますということで3番線に入線をしてきた普通列車両毛線直通の前橋行きに乗車をしていきます17時13分本庄駅を出発です本庄駅からはまず高崎方面へ西へ進んでいきます高崎線は河野瀬駅ぐらいまでは結構混雑していますが埼玉県内の北部群馬県内に入る頃にはご覧のように結構ガラガラになっています17時32分、高崎駅に到着です。乗ってきた列車は、前橋行きということで、ここから先、両毛線に直通をしますが、4番線からは、当駅始発の小山行きが先に出発するようなので、こちらに乗っていきます。17時37分、高崎駅を出発です。本庄駅からひたすら西に進んで高崎駅に到着してここからは進路を南に変えます。前橋駅を出発です。両毛線というのは北関東の都市を結んでいて、前橋駅から伊勢崎駅へ南下をして、伊勢崎駅からは再び北上したり、南下をしたりを続けて終点の小山駅まで向かいます。前橋駅からは伊勢崎駅へ向けて西の方面へ進んでいきます。本庄駅を出発した時とは進む方向が真逆になっています。18時5分本庄駅を出発してから52分で伊勢崎駅に到着ですホーム上で待っている方も多くて当駅では多くの方が下車そして乗車をしました
伊勢崎駅は二面三線の構造となっていて、高崎伊勢崎間を結ぶ列車も設定されています。両毛線では一つの拠点となっているような駅です。さて、伊勢崎駅の改札の外に出てみました。ちなみに、本庄駅から伊勢崎駅までの運賃は770円です。駅のコンコースはご覧のようにかなり広くなっています。最近改装されたばかりなのか、結構、駅の構内も新しい感じがします。そして、当駅伊勢崎駅は、両毛線の他にも、東武伊勢崎線の終着駅ともなっています。東武伊勢崎線の鮮明にもなっている駅ですからかなり栄えているのかと思いきや改札口付近は結構閑散としています伊勢崎駅に発着する普通列車は3両編成ワンマンカーということで鮮明になっている駅としては結構設備は簡素です駅舎の外に出てみます駅前はご覧のように駐車場などが整備されていて駅前の通路もかなり綺麗に整備をされていますね駅を出た目の前にはスーパーがあって結構伊勢崎って大きな町なんですね駅舎はこのような感じでかなり立派ですよね当駅は JR 側は普通列車のみそして東武鉄道側は1日1往復特急両毛号が発着するようなそんな優等種別が止まるような駅ではないですが見た目だけはとても立派ですさてここから帰り本庄駅まではバスを利用していきます本庄伊勢崎間の移動というのはバスがとても便利です本数としては平日が1時間に2本から3本休日が2本から1本となっていて本数自体はそこまで多くはありませんがこれは鉄道も同じです鉄道の場合前橋駅か高崎駅で一度乗り換えが必須ですがバスだったら乗り換えなしで行くことができます鉄道を利用する場合は一度高崎駅へ大きく西の方へ迂回する必要がありますがバスの場合は南北一直線で結んでくれるため所要時間は鉄道よりだいたい15分ぐらい早いです伊勢崎駅で自分の他に3組乗車をしてそのうちの1組が途中のバス停で下車をしてその他2組は終点の本庄駅まで乗り通すという方でしたただいま利根川にかかる坂東大橋を渡って群馬県から埼玉県に入ります中央前橋駅と西桐生駅間を結ぶ上毛電気鉄道がかつて途中大郷駅から分岐をして伊勢崎を経てこの坂東大橋を渡って本庄駅までを結ぶ本庄線という計画があったそうですが昭和の大恐慌の煽りを受けて残念ながら着工までは行ったらしいですが実現まではいかなかなったようです今渡っているこの坂東大橋は実は2代目の橋で1代目は自動車と鉄道が共用するような橋を計画していたらしくて急橋には鉄道が走るスペースが確保されていたようですただし本庄線の計画は白紙になったことで2代目の橋は鉄道用の用地は設けずその代わりに2車線ずつの自動車専用の橋になりましたでで本庄駅北口に到着しましまたここまでの運賃は520円でした鉄道と比べても200円以上安いですただし注意点としてこのバスは IC カードが使えず現金での支払いが必須となっていますということで今回は絶対に鉄道を利用しない方がいい区間本庄伊勢崎間のご紹介でしたご覧いただいたようにバスの方が
時間的運賃的そして乗り換えがないという体の負担的にも楽というのがお分かりいただけたのではないでしょうか参考になったら幸いですそれでは本日の動画は以上となりますコメント評価チャンネル登録何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました